ஹலோ ஹாய் சூப்பரான சன்னா மசாலா எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் சன்னா மசாலா செய்கிறதுக்கு நூறு கிராம் கொண்டக்கடலையை எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஒரு குக்கரில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொண்டக்கடலை வேகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதோட கடலைக்கு தேவையான கல் உப்பு அதையும் சேர்த்து குக்கரை முடிடலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு வசில் மிதமான சூப்பில் வேக வச்சிடுங்க அஞ்சு விசிலுக்கு அப்புறம் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ கடலை நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ ஒரு மசாலா வதக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கடாய அடுப்பில் வச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி சூடுபடுத்திக்கோங்க ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக கொஞ்சம் உண்டு சின்ன பிரியாணி அலை சேர்த்துக்கோங்க எட்டு வரமிளகாவும் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு மிதமான காரம் போதும்னா நாலு வரமிளகா சேர்த்துக்கோங்க போதும் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் பூண்டு அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் நறுக்கின தக்காளி சேர்த்து அதோட வதக்கிக்கோங்க தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஆற விட்டுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்ல ஒரு ஃபைனான பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சென்னா மசாலாவை தாளிச்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுப்பில் கடாயை வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் மூணையும் சேர்த்து பொரிய விடுங்க பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு பிரியாணி இலை அதையும் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுருங்க இந்த அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலாவையும் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் நல்லா இது மாதிரி கொதிக்க விட்டுருங்க இப்போ கொண்டக்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்சு தண்ணியும் சேர்த்து அதோட ஊத்திடுங்க கடைசியா கொஞ்சோண்டு கொண்டக்கடலைய தனியா எடுத்து வைங்க கடலையே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்ச கடலையை இதோடு சேர்ந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது மசாலாவுக்கு நல்ல திக்னஸ் தரும் இது கொஞ்சம் நேரம் கொதி விட்டுட்டு திக்கான ஒன்று ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது பூரி சப்பாத்தி இட்லி தோசைக்கெல்லாம் கலக்கலாக இருக்கும் இப்போது நல்லா திக்காயிடுச்சு ஈஸியாக கொத்தமல்லி துவிக்கோங்க இப்போ சூப்பராக சன்னா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக சன்னா மசாலாவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ